உங்களுக்கு தெரியுமா பார்வையாளர்களுக்கு எனது வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு ஒட்டகச்சி விங்கிக்கு ஏன் கழுத்து நீளமா இருக்கு அப்படிங்கறத தான் நீங்க என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா ஏன் இந்த ஒட்டகச்சி விங்கி மட்டும் மற்ற விலங்குகளை மாதிரி இல்லாம கழுத்து மட்டும் நீளமாவும் கால்களும் நீளமாவும் இருக்குன்னு அப்படிப்பட்ட இந்த கழுத்தை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த கழுத்து ஏன் இப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு பல கதைகள் சொல்லப்படுது அப்படிப்பட்ட கதைகள்ல ஒரு சிலவற்றை இப்ப பார்க்கலாம் ஒட்டகச்சி விங்கி இந்த உலகத்துல தோன்றப்ப சிறுத்த மாதிரி சின்ன விலங்காதான் இருந்திருக்கு விலங்குகளை அடித்து சாப்பிடாம தாவரங்களை மட்டும் சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்ந்திருக்கு அப்படி ஒரு நாள் இது படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும் போது பெரிய மரங்கள் இதோட கண்ணுக்கு பட்டு இருக்கு நாம ஏன் மேல ஏறி இந்த மரத்தினுடைய இலைகளை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு அதுக்கு ஆசை வந்திருக்கு உடனடியா அந்த மரத்தோட இலைகளை சாப்பிடுறதுக்கு அந்த மரத்து மேல வேகமா ஏறி இருக்கு அப்படி ஏறும் போது அதோடைய கிளைகள்ல அதனுடைய தலை மாட்டிக்கிச்சு தலை மாட்டிக்கிட்ட உடனே மரத்தின் கிளைகளை கால்களால் பிடித்துக் கொள்ளலாம்னு நினைச்சப்ப அதனால பிடிக்க முடியவில்ல இப்படி அது தன்னுடைய உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக ரொம்ப நேரம் போராடிக்கிட்டு இருக்க போது சில வருடங்களும் கடந்துருச்சு அது தன்னோட அருகில் இருக்கிற சின்ன சின்ன இலைகளை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு அந்த மரத்து மேலேயே தொங்கிட்டு இருந்திருக்கு அப்படி தொங்கிட்டு இருந்த சமயம் அது தன்னுடைய கால்களால மெல்ல கழுத்த அந்த கிளைகள்ல இருந்து விடுவிக்கிறதுக்காக இழுத்துட்டே இருந்திருக்கு அப்படி இழுத்துட்டே இருக்கும் போது ஒரு கட்டத்துல அந்த கழுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீளமாகி இப்ப இருக்கிற மாதிரி பெரிய கழுத்தா மாறிடுச்சு இப்படிதாங்க அது மரத்துல இலைகளை பறிச்சு சாப்பிடுறதுக்காக மேல ஏற முயற்சி செஞ்சு அதனுடைய கழுத்தும் கால்களும் நீளமானதா சிலர் கதை சொல்றாங்க மேலும் சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா உலகம் தோன்றும் போது இது சிறுத்தைக்கும் மானுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு ரகமா தான் இருந்திருக்கு மானின் குணமும் சிறுத்தையின் தோற்றமும் கொண்டு இது வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கு அப்படி இது வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது பெரிய பெரிய மரங்களில் இலைகளை சாப்பிடுறதுக்கு ஆசைப்பட்டிருக்கு அந்த இலைகளை பறித்து சாப்பிடுவதற்கு போதுமான உயரம் இல்லாத காரணத்தினால் கடவுளிடம் முறையிட்டது நீண்ட நாட்களாக கடவுளிடம் முறையிட்ட காரணத்தினால் கடவுள் அந்த விலங்கின் முன் தோன்றி உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேள் என்று கேட்டார் அதற்கு ஒட்டகச்சி விங்கி நான் கீழே இருக்கும் சின்ன சின்ன இலைதலைகளை சாப்பிட விரும்பவில்லை உயரமான மரங்களில் இருக்கும் பெரிய இலைகளை சாப்பிட விரும்புகிறேன் எனவே எனது கழுத்தை கால்களை பெரிதாக்குங்கள் என்று கடவுளிடம் கேட்டது கடவுள் ஒட்டகச்சி விங்கியின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க அதனுடைய தலையை நீளமாகவும் கால்களை சற்று உயரமாகவும் உருவாக்கினார் இப்படித்தான் ஒட்டகச்சி விங்கியின் கழுத்து நீளமாகவும் கால்கள் உயரமாகவும் இருக்கின்றது என்று சிலர் கதைகளில் கூறுகின்றனர் யார் எப்படிப்பட்ட கதை சொன்னாலும் ஒட்டகச்சி விங்கி பார்ப்பதற்கு ஒரு அழகான அருமையான உயிரினம் தான் சில விஞ்ஞானிகள் இதனுடைய கழுத்து ஏன் நீளமாக இருக்கிறது என்பதற்கு இயற்கை இதற்கு கொடுக்கப்பட்ட வரம் என்று சொல்லுகின்றனர் இந்த ஒட்டகச்சி விங்கியை பற்றி பார்க்கும் பொழுது இதன் கழுத்து ஏழு அடிக்கு மேல் நீளத்தை எட்டக்கூடியது அதாவது அதனுடைய ஒட்டுமொத்த உயரத்தில் கிட்டத்தட்ட பாதி ஆகும் மனிதர்களைப் போலவே ஒட்டகச்சி விங்கியின் கழுத்தில் ஏழு முதுகெலும்புகள் உள்ளன ஆனால் அவை நம்மளுடையது போல அல்லாமல் ஒவ்வொன்றும் பத்து அங்குல நீளத்திற்கு மேல் இருக்கிறது ஒட்டகச்சி விங்கி சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ எடை வரை இருக்கும் இதன் வயிறை தவிர உடலின் மற்ற அனைத்து பாகங்களும் சிறுத்தையை போன்ற புள்ளிகள் காணப்படும் இந்த ஒட்டகச்சி விங்கிகள் ஓடும் வேகம் குறைவுதான் ஆபத்து என்றவுடன் வேகமாக ஓடினாலும் சத்தம் மட்டுமே இருக்குமே தவிர அதன் வேகம் குறைவாகத்தான் இருக்கும் என்னதான் ஒட்டகச்சி விங்கி உயரமான மரத்தில் உள்ள இலைகளை சுவைத்து சாப்பிட்டாலும் இதற்கு தண்ணீர் அருந்துவது மிகவும் கடினம்தான் கீழே இருக்கும் சின்ன குட்டையில் இதனுடைய கழுத்தை சாய்த்து தண்ணீர் குடிப்பது மிகவும் சிரமம் எனவே இது தன்னுடைய கால்களை மடக்கி தண்ணீர் குடிக்கிறது இது தன்னுடைய எதிரிகளை தாக்கும் போது கால்களை மட்டுமே ஆயுதமாக பயன்படுத்துகிறது இது சுமார் இருபது ஆண்டுகள் வரை உயிர் வாழக்கூடியது உடலில் தண்ணீரை சேமித்து வைக்கும் பழக்கம் உடையதால் பல நாட்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் கூட வாழக்கூடியது இவ்வளவு அருமையான ஒட்டகச்சி விங்கையை நாம் இன்று அனைவரும் விரும்பி ரசித்து வருகிறோம் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கான உங்களுக்கு தெரியுமா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி மீண்டும் வேறு ஒரு வீடியோ மூலம் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்